Oke okay guys, selanjut ke game kedua ya antara Aurora Kishina melawan Celebador Ozon. Dua langkah lagi sih guys menuju Araki ke playoff ya. Hanya BO5 bro. Oke okay lah, Chan-nya pakai Nolan itu Invizo pakai Link ya, jadi sama-sama assassin. Dan escape toolsnya minim nih Harus ngebuang opsi escape-nya dengan fury Ini jadi satu hal yang mahal banget Jadi kita bakal lihat ya Tergantung dari segi positioning juga Apakah bisa di oleh sosok Daniel Sa Dan yang pasti ya dengan ngebuang karepower assassin Ini punya mobilitas Rotasi mereka di area jungle-nya juga bakal cepet banget Yep Dan kalau ngeliat ngintip dari segi emblem-nya Agak sedikit berbeda kali ini ke Rocky Lebih berfokus untuk bisa memainkan damage dengan trail Weapon master juga yang dibawa Sementara ngelihat dari Kari kemarin di tangan King Lair sih Kari cuma 9 menit pun, guys ya. Konklusif. Ternyata yang dibawa oleh Daniel Sa beserta dengan Inspire dan juga Wilderness Blessing untuk bisa menambahkan kembali bagaimana mobilitas agar poros mid lane ini tetap berjalan dari arah ke sana. Eh, cukup berani ya berarti yang belum yang dibawa oleh Rocky nih. Wah, oh, berarti damage di tipikal komposisi yang gak ada badan sedangkan kalau kita ngomongin dari setup Daniel Sa tadi hampir banget Trigger power dari Purify yang untungnya masih bisa dijaga Tanpa nggak buka battle spell tersebut Dan ini ada BC Hero-nya ada di Juniper kali ini Invisual yep. Tapi kayak kalau ngelihat dari matchup junglernya Harusnya power farming lebih cepat dipegang sama Chen ya Tapi Toy Wih Toy berani Toy itu Daniel sepas banget Begitu saja yang membuat akhirnya di Waduh Lah kok gitu Nah mati sih Tetep aja guys Rugi nih Araki Mati dua soalnya tidak flicker ke belakang flicker tuh ke depan ternyata dari Kuroki yang pas banget untuk bisa langsung kalkulasinya masuk ke arah tubuh dari Toy yang akhirnya membuat adanya keuntungan untuk Safa dan Ozone karena respon dari Invizo juga cepat banget dia langsung gerak ke atas ya itu rotasi yang bagus banget sih dari jungler ya justru yang turun tangan sedangkan hilangnya Daniel Sah bakal coba untuk dijawab lagi dengan adanya set up yang dibuka terlebih dahulu oleh Don di area turtle tapi ada fin smoke juga di bibir objektif tersebut dulu, ya. yang buat mereka harus cancel dulu nah, radiate juga karena dari Elsa hmm. berikan satu wah setaga langsung mati bro tiba-tiba fracture nah ini follow up yang buat akhirnya satu pemain down tapi bakal dibayar lagi dari Salpa dan Ozone bagaimana dari Elsa nya aman aja Invizo gak ada yang lihat kalem nah kan lagi-lagi mempanis sosok jungler dari Salpa dan Ozone Invizo hilang dua untuk satu yes dan pas banget ternyata nunggu Tepes of Blade yang melandas baru masuk dengan Fracture sampai akhirnya kali ini keuntungan bisa lagi-lagi diambankan oleh RRQ Senna karena itu dia tanpa adanya Purify yang pasti apalagi a Special Migration skill 2 dari Daniel Sa ini yang akhirnya bisa targeting siapa-siapa awal-awal ini ngebuat dari Chen-nya bisa Chen-nya itu hanya berani sih bro dia bro di follow up-nya awal-awal ya bisa jadi sama Chen karena nanti kalau mungkin boleh-boleh ya lo 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 kuroki nampaknya ya out of nowhere kok bisa kayak gitu guys terlalu dalam nih dan gak expect offset kah offset Daniel Sa ya Daniel Sa lagi-lagi dengan karakternya dia yang rotasinya cepet banget sih ya dan ini kayak tipikal hero-hero kayak gini cocok banget ya buat dia kayak Wilderness Blessing juga membantu banget sih untuk Daniel saya ini bisa kemana-mana dan bahkan bisa gunain special migrationnya juga kan buat uh, nambahin bagaimana dia akan bisa melangkah lebih jauh uh-huh. dan ya itu dia informasi yang mahal di saat tidak ada ya, flicker dari kurokinya di commit langsung dan kayaknya memang serba salah sih kalau nggak bawa flicker dia dikejar-kejar Fobius nantinya kalau nggak bawa Gurifa ya gitu dari tadi jadi targeting terus-terus sama Daniel sah. Hmm. Nah, apalagi kalau Thunderbell ada udah diaman Karl Landor ya. Ya ini bakal jadi PR tersendiri sih sebenarnya buat Salvador Ozon, Fury Hammer ya berbakalan untuk Kuroki terlebih dahulu nih bakal agak sedikit terkendat karena memang udah dua kali juga nih dari Kuroki terpick off. So far permainan early <laughs> yang mau dibawa oleh Invizu juga patah. Ini beberapa momen dan belum terpantau tarikan tarikan mau dari Pin Smoke yang kini gagalkan dengan ada yang satu apa dari Quaim connect dari yang satu sama di bawah lagi dengan ada yang flicker. Coba Invisu berani maju sih keren sih. Player player ini mulai kalah RRQ Sina Pin Smoke tumbang untuk mati dan pakai tiga player RRQ still survive dia retop. Ulu pas. Untung nggak kena ada Nyal saya ya. Dari RRQ yes dan satu kesempatan untuk bisa buka vision sebenarnya ya pakai. Ring of Orders juga, tapi Cream Puff. Cream Puff? Lagi-lagi ya, selalu ada tim pack yang pecahin. Proper set aktif. Mati dia, guys. Satu hentakan terakhir. 
Membuat Krim Pam tumbang lagi-lagi korban jiwa berjatuhan dari Salvador Rosa. Dan kayak targetingnya dari rarok sana mereka tahu mau kemana, mau ke siapa. Ya. Dan akhirnya eksekusinya juga bagus banget. Dan Salvador Rosa jangan sampai termakan lagi dan lagi. Akhirnya ada Spin Smoke. Ini bukan tipikal yang bad dan dia tipikal initiator yang harus dapat informasi dulu. Kayak tadi, dia buka Loh, informasi yang dengan adanya skill satu dia. Ya. Pakai ring of order-nya. Tapi, Tapi akhirnya yakin dia kena tabrak kan, nah, dan ada. dengan durability yang gak terlalu tinggi, ya akhirnya bisa di komit. Dan apalagi juga power ya dia ada di rumput ya. Iya. Sedangkan ini winning condition lagi dipengaruhi oleh RRQ, dan rumput juga menjadi satu hal yang wajib juga bisa dimaksimalkan oleh Daniel. Sa, Uli pegang duluan, jadi gak ada setup yang aman yang bisa dimaksimalkan oleh Vince Mogni. PR yang harus bisa segera di solve. Karena so far dari Salvador Ozan lagi kalah di segala arah ya. Dimana dari objektif partnernya dipatahkan. Untuk fight pick offnya juga belum bisa keluar. Dan ya satu-satunya keunggulan kali ini ya tarat, pertahanan tarat mereka di sini masih baik sih. Yep. Tapi ngeliat dari invisionnya harus nyari celah sih. Harus scaling ten pertanyaan untuk Salvador Ozan. Santai dulu, santai. Siapa yang bakal di priority untuk farmingnya dulu dalam keadaan under kayak gini? Untuk main pick off power dengan adanya Kaja bisa berjalan, butuh Kuroki. Mm -hmm. Dan buat high ground juga. Tapi untuk bisa kayak gimana caranya uh, ada critical damage, <tuk> ada Infizo. <tuk> uh, lagi? Wah, ternyata mengarahnya karena satu pemain yang tidak memiliki kita ya. Kita ya, cream puff, ya. Mati itu, eh sumpah gak mati, Dan yakin. Oh astaga gak mati malah guys. Mati sih. Hehehe. <tuk> Mahal kali donnya guys, ditabrakin gitu bro. Yap, itu dia speed push yang akan dilakukan juga oleh Invizo. Tapi lihat bagaimana adik. konsil Adi. Oh, oh, adik lagi, hmm, lagi, lagi dia. Uh, gelo, Chen. Mahal sih guys, Chen-nya guys. <laughs> terlalu berani bro, RRQ bro. Waduh. Oh, agak terlalu dalam harusnya ya itu yang dilakukan oleh RRQ Sena. Memang dapetin adik. Nyeril RRQ mainnya tabrak guys ya, tabrak gaming waktu, guys. Walaupun pertukaran sekarang terjadi, Salva de Rosen bisa dapetin satu buah water turret di arah bawah berkat Inviso yang lagi farming juga pastinya untuk bisa makan lane jauhnya. Sementara RRQ Sena ini Donnya PR banget juga sih, dia ngincer ke belakang Infernal Pursuit yang aktif dan sekarang Turtle akan di start oleh Salva de Rosen Iya sih, semakin uh -oh. efek untuk maker yang mau hmm. dibawa oleh RR Kyusei Tapi follow up dari Rexelor yang buat akhirnya satu main tumbang jungler mereka hilang Spin Smoke yang dapat gelo Waduh, main satu guys, main satu Chen guys Spin Puff mati sih Daniel Sepulak mati Loh, loh, Kuroki mati Biar semua ngerti sih, fix. Nah, gel wipe out guys. Mantap kali. Oh, tidak aja dari double kill, tapi ini dia wipe out yang diciptakan oleh Rarki Sena mengetahui ini Vizo. Dia langsung tadi turun dari atas tembokan, langsung dengan adanya satu buah special migration. On point menuju ke arah Invizonya. Terlihat Toy juga udah punya damage dan red. Don. Purple buff bakal diacak-acak sih. Wah, ini sih udah bakalan jadi taman bermain dari Rarki ya Invizo. Pasti gak akan tenang ya masalahnya center poros rotasinya. Salvador Oson udah hancur. Dan Invet ada jungle. Ini ya bakal jadi PR untuk bisa di solve Salvador nantinya. Walaupun tadi baik ya turtle yang terakhir tuh di steal oleh Vince Pokemon. Tapi ganjarannya, pertukarannya, pertukarannya tuh unworthed. Yep. Dan lihat gimana frontline dari Salvador Ozone ini bawa belur ya. Iya, Rimpov satu-satunya lah yang bisa kita katakan. Dan lagi-lagi targetnya ke Invizo. Tapi emang gak dikomit ternyata ya. Masih jauh juga untuk follow upnya. Tapi akhirnya ya itu jadi satu buah overthinking yang didapatkan sama Salva de Rosen gak sih? Ini eh. di rumput ada siapa ya? Siapapun yang kayaknya buka vision kalau misalkan lagi ada dari Elsa yang udah amanin rumput-rumput yang lebih uh, optimal juga karena vision mereka lebih luas karena hmm. udah gak ada outer turret. Ya akhirnya yang harus juga Counter Strike sama udah diamankan oleh Chen ya. Ini Elsa nih nyolong startnya uh, Finn Smoke ya. Nah ya, kan? Apa? Ya lagi-lagi dia bakal bisa semena-mena untuk bisa memberikan satu pergerakan di combo kan lagi dengan Inferno Pursuit. Tapi Cream Puff still sustain. Dimajuin lagi dengan dan Inferno Pursuit yang aktif. Ini Vizu. Satu pemain down. Oh. Ditumbangkan lagi dengan Finn Smoke. Smoke. Oh. Dari seorang boy dan double kill. Ada turus semua oh, guys. Tinggal Kuroki doang dulu loh ya. Eh. Misalkan one man standing. Jir gelo dan Elsa. Uluh tipis banget loh itu Daniel Sagis. Main berani lah ya. Reload guys buat RRQ guys. 
Frigid Glacier dibuka untuk bisa memukul mundur pemain-pemain dari Salvador Ozon. Untung ya, dia masih bisa survive ya. Dan eh, iya. Freelord akhirnya untuk RRQ, wah ini semakin berat sih. Masalah konsistensi gap level ya Invisu aja masih tetap terpaut jauh. Ditambah lagi ya mungkin kalau kita bicara high ground ada Adik dan juga Kuroki. Cuman masalahnya di beberapa shot up team fight-nya aja mereka harus kebabak belurnya tuh Itu tewas. Dia. Masalahnya hilang gitu loh. Kalau kelihatan mereka. udah langsung ditarget sih udah pasti. Ini kalau setidaknya juga kalau misalkan mau clear kan harus maju. Ya harus nunggu lah nantinya dari arah kesana. Kalau punya mistake tapi Don ini berani Akan banget. Di... Oke, okay, eh, eh, eh. Don. Oke, okay, Gelo Don di versus everybody gini guys. Cen datang, Cen datang, mahal. Gelo Don. Don. Gelo. Triple kill guys. Waduh. Mahal sih. Mahal Don, gelo. Biarkan King Don memasak guys ya, langsung wipe out guys. Mahal, 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 mahal. Cep, gigi, 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 gigi. <laughs> Mirip bangsin gitu guys ya, momennya ya. Gila, gila, gila. Oke lah ya, kita lanjut ke game ketiga guys. Bye-bye.